大家有见过这种可以将骨壳转化成燃气的炉灶吗？这种炉灶，它无需用煤气和烧柴火，只需将骨壳等的废弃燃烧物放入它的容器里面，它就能产生出源源不断的免费燃气，非常的方便实用。接下来我们来看看它是怎么制作出来的，感兴趣的朋友可以点赞收藏起来。这里制作的第一步是要先准备到一个水桶以及一些塑料网，这个塑料网是用来作为建造炉灶模型的隔层，所以现在把它裁剪好后，要先用一些透明胶给它包裹一下。处理好后，给这个塑料桶的内层抹上一点油，因为现在要往它的里面灌入一些水泥砂浆。这里抹上一层油的话，就可以方便后期好进行脱模。现在用水泥砂浆把底部铺上一层后，把刚才做好的塑料网给它放到桶的里面。接下来再给塑料网的中间填充一些沙子，这里在填充的时候要注意要把它里面的沙子给它按压结实。处理的差不多后，再拿来一块大点的围网。把这个围网同样也是给它套到桶里面，套好之后，接下来就是给桶的里面倒入一些水泥砂浆。这里倒的时候要注意一下，在水泥块填充到顶部，要在它边上放一个东西做遮挡，因为这个部位到时要给它接上一根管道，所以现在是它把这个管道的位置先给它预留出来。这里预留好之后，在顶层的位置，同样也是要放上一圈泡沫块来做预留，这个位置是要给它预留出一个圆形的槽位。接下来，这个水桶里面的水泥还需要一定时间才能凝固，这时就可以先来给它制作出一个盖子，因为它这个炉内要保证它的密封性，才能产生出可燃气体，所以这个盖子也是必不可少。这里制作的时候，可以用到一些按照尺寸裁剪好的泡沫当模型，然后往这个模型的里面给它铺上一些水泥砂浆，这样等到最后它凝固的时候，我们就可以得到一个尺寸合适的盖子。现在等到水泥凝固之后，我们就可以来进行一个脱模的操作。这里脱模的时候，只要把这些不相干、没用的东西都给它去除就行了。如果到了最后剩这个桶不好脱落，就可以在桶的背面给它浇上一些开水，这样就可以很轻松的把桶给它拿掉。把桶拿掉后，我们之前是有在它的底部预留出了一个管口，这时就可以拿来一根水管把它接上，接的时候可以用一些水泥来固定密封。处理好后，把盖子同样也是给它进行脱模。这里只要把泡沫都给它铲掉就行了。铲完后，继续给气化炉上接上一些管道。这里上面的管道是用来传输可燃的气体，把这些气体输送燃气灶的这边。下面的管道则是用来给它接上一台鼓风机，这样鼓风机吹出来的风就能把炉内的气体给它送出。全部给它搞定后，接下来就可以来试试它的烧火的效果。这里先在里面给它点上火苗。然后倒入一些骨壳等燃烧物进去，再继续在盖子边上以及水管的位置给它加上一些水，然后打开鼓风机与阀门，这样给它点火之后，就可以用它来进行烧火做饭，非常的方便实用。大家如果喜欢这个制作的话，可以点赞、关注、支持一下。我在这里谢谢大家了，我们下期再见。